హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సార్ నేను మీ లక్ష్మణ్ వెల్కమ్ టు లక్కీ టెక్ దిన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో ఎంతోమంది ఫ్రెషర్స్కి ఒక డౌట్ అయితే ఉందండి అది అదేంటంటే డెవాప్స్ ఇంజనీరు అండ్ క్లౌడ్ ఇంజనీరు సేమా వాళ్ళ యొక్క జాబ్ అనేది సేమ్గా ఉంటుందా ఆర్ డిఫరెంట్ జాబ్ రోల్స్ ఉంటాయా ఆ జాబ్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మీకు ఈ వీడియోలో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో సో మీరు వీడియో స్కిప్ చేయకుండా అండ్ వరకు చూడండి మీకు డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి అండ్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్కి డిఫరెన్స్ అయితే తెలుస్తుంది మెయిన్ టాపిక్ డిస్కస్ చేసే ముందు అసలు క్లౌడ్ అంటే ఏంటి ఓకే ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాము ఆ క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే సో జనరల్గా మనం కంప్యూటర్స్ ఆర్ ల్యాప్టాప్స్ యూజ్ చేస్తుంటాం సో ప్రతి కంప్యూటర్ ప్రతి సో ప్రతి కంప్యూటర్ ఆర్ ల్యాప్టాప్స్ ఆర్ మొబైల్ వీటన్నిటికి అయితే స్టోరేజ్ ఏరియా అనేది ఒకటి ఉంటుంది హార్డ్ డ్రైవ్ అంటుంటాం ఆర్ హార్డ్ డిస్క్ అంటుంటాం ఓకే ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ఎక్కడైతే మన డేటాని ఆర్ మన అప్లికేషన్ని స్టోర్ చేసుకునే ఒక ప్లేస్ ఓకే మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ స్టోర్ చేసుకున్న అప్లికేషన్ని ఆర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ డేటాని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అది ఫిజికల్గా మన హార్డ్ డ్రైవ్లో అయితే స్టోర్ అయి ఉంటుంది బట్ క్లౌడ్ అనేది ఏంటంటే అది ఒక హోస్ట్ ఎక్కడైతే మన డేటాని ఆర్ అప్లికేషన్స్ని ఆర్ సాఫ్ట్వేర్స్ని స్టోర్ చేసుకునే ఒక ప్లేస్ ఆ స్టోర్ చేసుకున్న దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఆ స్టోర్ చేసుకున్న దాన్ని యాక్సెస్ కూడా చేసుకోవచ్చు త్రూ ఇంటర్నెట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్ ఆర్ హార్డ్ డ్రైవ్ అప్పుడు మీరు అన్లిమిటెడ్ డేటాని మెయింటైన్ చేయొచ్చు కూడా సపోజ్ మీ హార్డ్ డిస్క్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీని స్టోర్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉందనుకోండి అది ఫుల్ అయిపోయింది అనుకోండి ఏం చేయాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ మీరు ఒక న్యూ హార్డ్ డిస్క్ని కొనాల్సి వస్తుంది సో అలా కాకుండా మీరు క్లౌడ్ సర్వీస్ కానీ తీసుకుంటే దట్ డేటా అయినా సరే స్టోర్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో క్లౌడ్ అంటే ఏంటో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మరి ఒక రియల్ టైమ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది మీరు ఆల్రెడీ అందరూ యూజ్ చేసే ఒక అప్లికేషన్ అదేంటంటే జీమెయిల్ అండి గూగుల్ సో గూగుల్ కంపెనీ వాళ్ళది జీమెయిల్ మనం ఏదైతే మెయిల్స్ని సెండ్ చేసుకోవడానికి అండ్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసే జీమెయిల్ అప్లికేషన్ వరల్డ్ వైడ్గా ఎంతోమంది జీమెయిల్ అకౌంట్స్ని యూజ్ చేస్తుంటారు ఓకే చాలా డేటా అయితే డైలీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటుంది మెసేజెస్ సెండ్ చేస్తుంటారు రిసీవ్ చేసుకుంటారు డాక్యుమెంట్స్ షేర్ చేస్తుంటారు అండ్ రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఇలాంటి డేటాని అంతా కూడా మెయింటైన్ చేయడానికి ఈ గూగుల్ ఏం చేస్తుంది అంటే జీమెయిల్ని ఒక క్లౌడ్ క్లౌడ్ ఎన్వాన్మెంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది అది ఫిజికల్గా హార్డ్ డిస్క్ని మెయింటైన్ చేయదు అన్ని కూడా క్లౌడ్ ఎన్వాన్మెంట్లో స్టోర్ చేసుకోవడం కానీ యాక్సెస్ చేసుకోవడం కానీ జరుగుతుంది సో కరెంట్ ఐటీ మార్కెట్లో మేజర్గా యూజ్ చేస్తున్న క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ అండ్ జీసీపీ గూగుల్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ సో సేల్స్ ఫోర్స్ క్లౌడ్ కూడా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారు నవీ డేస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఐబిఎం క్లౌడ్ ఉంది ఓకే అండ్ ఎస్ఏపి క్లౌడ్ కూడా ఉందండి మరి మెయిన్ టాపిక్ని డిస్కస్ చేస్తే అసలు క్లౌడ్ ఇంజనీరు అండ్ డెవాప్స్ ఇంజనీరు సేమా అంటే షార్ట్ ఆన్స్ అయితే మాత్రం రెండు జాబ్స్ సేమ్ కాదండి ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి డెవాప్స్ ఇంజనీర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆ టీమ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఐటీ మార్కెట్లో మరి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏదైనా బిజినెస్ కోసం కానీ ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ కోసం కానీ ఇక్కడ మీకు మళ్ళీ డౌట్ రావచ్చు క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి సార్ అని క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఇట్స్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ ఎలిమెంట్స్ సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేయడానికి ఆర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారు వీసిని ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఒక సాఫ్ట్వేర్ని క్రియేట్ చేస్తారు ఆ సాఫ్ట్వేర్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటాయి అంటే సర్వర్స్ ఉంటాయి స్టోరేజ్ ఉంటుంది ఓకే నెట్వర్కింగ్ ఉంటుంది ఎంవేర్ ఆర్ వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి అండ్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ ఉంటాయి అండ్ సమ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కలిపితేనే ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటేనే ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే మీరు ఆల్రెడీ వినే ఉంటారు ఐఏఎస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ అనే వాళ్ళు ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా మెయింటైన్ చేయడానికి లైక్ స్టోరేజ్ని సర్వర్స్ని అండ్ అనాలిటిక్స్ని అండ్ సర్వీసెస్ని మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ వీటన్నిటిని మెయింటైన్ చేయడానికి ఒక క్లౌడ్ ఇంజనీర్ అవసరం
అండ్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి అండ్ ఆపరేషన్ టీమ్ కి సపోర్ట్ చేస్తూ ఆటోమేట్ టాస్క్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ బై యూజింగ్ అ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ డెవలప్మెంట్ టూ టైమ్ లో ఒక హై క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ ని డెలివర్ చేయడానికి వితౌట్ మాన్యువల్ ఇంట్రెషన్ ఇలాంటి ప్రాసెస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి డెవాప్స్ టీమ్ అనేది ఎంతో హెల్ప్ అవుతుంది మీరు డెవాప్స్ ఇంజనీర్ గా అవ్వాలంటే ఒక్క టూల్ తో మీరు డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కాలేరండి మీరు వేరే టూల్స్ మీద గ్రిప్ ఉండాలి ఆర్ సబ్జెక్ట్ ఉండాలి లైక్ కంటిన్యూషన్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే సిఐసిడి టూల్ అంటే జెన్కిన్స్ జెన్కిన్స్ ఈజ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ టూల్ అట్ ది సేమ్ టైం మీరు చెఫ్ అని పప్పెట్ అని యాన్స్పుల్ అని డాక్టర్ అని కుబర్నిటీస్ అని ఇలాగ డిఫరెంట్ టూల్స్ మీద మీకు నాలెడ్జ్ అయితే ఉండాలి బట్ ఇక్కడ మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అయితే చెప్తానండి డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కాంబినేషన్ అయితే మార్కెట్లో మంచి ట్రెండ్ ఉందండి సో ఎవరికైతే డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందో వాళ్ళకి మోర్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయి వాళ్ళని హైర్ చేసుకుంటున్నారు ఓకే సో డెవాప్స్ అనేది సో డెవాప్స్ అనేది ఎందుకు ఇచ్చేస్తారంటే బెటర్ సొల్యూషన్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది వేర్ యాజ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం సో కమింగ్ వీడియోస్లో నేను అజూర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఎలా అవ్వాలి ఐడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఎలా అవ్వాలి అండ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అండ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇంజనీర్ అవ్వాలంటే ఏ స్కిల్స్ ఉండాలనేది అప్లోడ్ చేస్తాను సో సో మీరు కానీ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటే ఇమీడియట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో దట్స్ ఆల్ గైస్ మైండ్ మీకు కానీ ఈ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా మర్చిపోకుండా లైక్ బటన్ హిట్ చేయండి ఓకే ఇంకొక మంచి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ వెరీ